இன்னைக்கு போல என்னைக்கு நாங்க நோய் நொடி இல்ல வாழ்க்கை வாழணும் அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்பொழுது நான் பார்த்து கொண்டிருப்பது அருள்மிகு ஸ்ரீ வீரமகாளியம்மன் திருக்கோவில் தைலாகுளம் இந்த கோவில் வழிபடுவதற்காக கடந்த மூன்று நாட்களுக்கு முன் நாங்கள் பயணப்பட்டு இங்கு வந்தோம் பொதுவாக காலையிலே பல வகை உண்டு வீரமகாளி என்றால் இரத்த பீஜன் என்ற அரக்கன் தோன்றி அவனை அழிக்க முடியாமல் மும்மூர்த்திகளும் திணறி கொண்டிருந்த இரத்த பீஜன் என்றால் அவருடைய ஒரு அரக்கனுடைய ஒரு துளி இரத்தம் பூமியில் சிந்தும் பொழுது அதனிலிருந்து ஓராயிரம் அரக்கர்கள் உருவாகி கொண்டே இருந்தார்கள் அவ்வாறு உருவாகும் பொழுது அந்த போரிலே மும்மூர்த்திகளாலும் அந்த அரக்கனை வெல்ல இயலவில்லை உடனே மும்மூர்த்திகளும் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு ஆதி தன்னுடைய உள்ள அலைமகள் மலைமகள் கலைமகள் என்று சொல்லக்கூடிய சக்தி சரஸ்வதி மகாலட்சுமி ஆகிய மூன்று தேவியரும் ஒருங்கே இணைத்து ஒரு தேவியை உருவாக்கினார்கள் அவளே ஸ்ரீ வீரமகாளி ஆவார் மேலும் மும்மூர்த்திகள் தன்னுடைய ஆயுதங்கள் அனைத்தையும் அந்த தேவிக்கு அருளினார்கள் ஆகவேதான் அம்பாள் கையிலே நாந்தகம் உடுக்கை பம்பு மற்றும் விளக்கு சூளம் என்று சிவனுக்கும் எம்பெருமான் நாராயணனுக்கும் மற்றும் பிரம்மதேவனுக்கும் ஒரு அகல் விளக்கு போன்ற எல்லாவித எட்டு ஆயுதங்களையும் ஏந்தி எட்டு திருக்கரத்தோடு அரக்கனை வதம் செய்த கோலத்தோடு சிங்கப்பற்கள் என்று சொல்லக்கூடிய தெத்துப்பற்கள் வெளியே தெரியும் அளவுக்கு அம்பால் வீரம்பாகாலி இங்கு தோற்றம் அளித்துள்ளால் எட்டு திருக்கரங்களோடு அம்பால் தெத்துப்பற்கள் வெளியே தெரிய இங்கு காட்சி தருகின்றால் இந்த கோவிலிலே முதல் பூஜை தண்டீஸ்வர ஐயனார் பூர்ணம் பொற்குடி சமேதாகர வீட்டிருக்கிற தண்டீஸ்வர ஐயனாருக்கு பிறகு அடுத்த பூஜை இங்கு அம்பால் வீரம்பாகாலி அவளுக்கு நடைபெறுகிறது இந்த கோவிலிலே கடந்த சனிக்கிழமை மாலை இங்கு வந்தோம் அதன் பின்பு இங்கு நான்கு நாட்கள் தங்கி புதன்கிழமை சிறப்பு பூஜை செய்து நள்ளிரவு அதாவது வியாழக்கிழமை அதிகாலை ஒரு மணி அளவிற்கு கிடாய விட்டு இந்த கோயில் விட்டு நாங்கள் புறப்பட்டு ஈஞ்சார் விளக்கு என்று பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கிராமத்தில் இரண்டு நாட்கள் தங்கி அதன் பின்பு கூட முடியார் கோயில் சென்று வழிபட்டு எங்களுடைய குலதெய்வ பயணத்தை நாங்கள் தொடர்ந்து சென்று மண்டல மாணிக்க மாற்றோடு எங்களுடைய குலதெய்வ பயணத்தை நாங்கள் நிறைவு செய்கின்றோம் இந்த ஊருக்கு தைலா என்ற நாட்டியக்காரி வாழ்ந்து வரும் காலத்தில் அரசன் அவளுக்கு இந்த கம்மாயும் மற்ற நிலங்களையெல்லாம் பரிசாக அளித்ததன் மூலம் தைலாகுளம் என்ற பெயர் தாங்கி இந்த கிராமம் வாழ்ந்து வருகிறது இந்த கிராமத்தில் அரலாட்சி செய்து வரும் அன்னை வீரமாகலை வழிபட இந்த மூன்று கோவிலுக்கும் சேர்ந்து பயணம் வருவது மற்ற குலதெய்வ வழிபாட்டிலெல்லாம் வேறுபட்டு ஒரு சிறப்புடையாக இருப்பதற்கு காரணம் என்றால் நினைத்தவுடன் இந்த குலதெய்வத்தை நாங்கள் வந்து வழிபட முடியாது இந்த குலதெய்வ வழிபாட்டை தொடங்கும் முன் நாங்கள் ஏகப்பட்ட சம்பிரதாயங்களை கடைபிடிக்க வேண்டியதாக இருக்குது அதாவது மாசி மாத வளர்வுரையிலே இந்த கோவிலுக்கு செல்ல வேண்டும் என அகத்தாரப்பு கிராமத்தில் முதல் கூடி முடிவு செய்து அதன் பின்பு செல்வநாயகரம் சென்று ஊர்ஜிதம் செய்தே எங்களுடைய கோவில் பயணத்தை ஊர்ஜிதம் செய்கிறோம் அதன் பின்பு சித்திரை மாதம் காப்பு கட்டி நாங்கள் இந்த ப பாதை செல்லக்கூடிய பயணம் செல்லக்கூடிய ஊர்களுக்கெல்லாம் சென்று எங்களுடைய பயண ஏற்பாடுகளை விலக்கி கூறி அவர்கள் எங்களுக்கு போகின்ற இடங்கள்லாம் தங்குமிட வசதி தண்ணீர் வசதி ஆகியோரை சிறப்புற செய்து உதவி புரிகின்ற ஏற்பாடை செய்கிறோம் அதன் பின்பு அகத்தாரப்பிலே அரலாட்சி செய்து வரும் அன்னை ஸ்ரீ வீரமகாளியம்மன் கோவிலுக்கு மண்கோட்டை வைக்கின்றோம் இந்த மண்கோட்டையிலே கிழக்கு மற்றும் வடக்கு பகுதியிலே சின்ன கோவில்காரர்களும் மேற்கு மற்றும் தெற்கு பகுதியிலே பெரிய கோயில்காரரும் நடுப்பகுதியை ஸ்ரீவரமகாலியம்மன் கோயில்காரரும் எழுப்புவார்கள் இந்த மண்கோட்டை வைத்த திருவிழாவிற்கு பின்னே மந்தை பொங்கல் ஒன்று ஏற்பாடு செய்கின்றோம் இந்த மந்தை பொங்கல் பார்ப்பதற்கு வெகு அழகாகவும் சிறப்பாகவும் இருக்கும் மந்தை பொங்கல் வைத்த பின்பு நாங்கள் ஒரு வாரம் கழித்து மறுநாள் புதன்கிழமை வெளியூர் வண்டிகள் அனைத்தும் அகத்தாரப்பு வந்தடைகிறது அதன் பின் வியாழக்கிழமை அதிகாலை அகத்தாரப்பில் இருந்து புறப்பட்டு நாங்கள் நேராக முதல் நாள் இரவு அறுப்பு கொட்டையில் தங்கி மறுநாள் இரவு சங்கர்லிங்கபுரத்திலே தங்கி மூன்றாவது நாள் பிரிவாற்றிலே பிரிந்து அதன் பின் மூன்றாம் நாள் சனிக்கிழமை இரவு தத்தமது கோயில்களுக்கு நாங்கள் எல்லோரும் வந்து சேர்கின்றோம் இவ்வாறு பல சம்பிரதாயங்கள் கடைபிடிப்பதன் மூலமும் மேலும் எல்லாம் சிறப்புற சீரும் நடப்பதும் இருப்பதால் தான் இந்த குலதெய்வ வழிபாடு என்பது ஏனைய குலதெய்வ வழிபாட்டிலிருந்து சற்று வேறுபட்டதாகவும் அதே நேரம் சிறப்புடையதாகவும் இருக்கிறது என்பதை கூறிக்கொள்வதை நாங்கள் பெருமையடைகிறோம் ஆகவே இந்த இறைவன் எங்களையெல்லாம் என்றும் ஸ்ரீ குடமுடையார் ஸ்ரீ அரிச்சீஸ்வர புன்னிலப்ப சுவாமி ஸ்ரீ வீரமகாலயம் ஆகிய மூன்று தெய்வங்களும் எங்கள் குளங்களையெல்லாம் காத்து எங்களையெல்லாம் அன்போடு பரிபாலித்து வருகிறாள் என்று பெருமையுடன் கூறிக்கொள்கின்றேன் நன்றி வணக்கம் பத்து வருஷம் வந்துகிட்டு இருக்கோம் தாய்ங்க சிறுவுள்ளையில இருந்து நான் அந்த மாட்டு வண்டிகளோட 
நல்ல விதமாக அந்த கோயிலுக்கு வந்து சேரும் இன்னைக்கு பேரம்பேத்தியலோட நான் வந்து முறையோட வந்திருக்கேன் என் தலைமுறையோட பேரம்பேத்தி எல்லாருமே நல்லபடியாக வருவாங்க இப்போ கல்யாணம் முடிஞ்சு அஞ்சு ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆகி இப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு டே வந்திருக்கோம் ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது இங்கே வந்து பார்த்ததில் இன்னும் மேலும் மேலும் வரணும் தான் தோணுது என் பேர் மலையராஜ் நான் காவல்துறையில் ஒர்க் பண்ணுறேன் நான் வந்து கிட்டத்தட்ட என்னுடைய சின்ன குல பிள்ளையாக இருக்கும்போது இந்த கோயிலுக்கு அந்த காலத்துலேருந்து கோயிலுக்கு வந்துருக்கோம் என்னுடைய பாட்டம் போட்டேன் என் தாத்தா காலத்துலேருந்து வந்துக்கிட்டு இருக்கோம் வந்து நாங்கள் எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்து பார்க்கக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இந்த மாட்டு வண்டி கிட்டு வரதுனால ஏற்படுது இதனால் வந்து மெட்ராஸு மதுரை எல்லோரும் வந்ததுலாம் பார்க்கக்கூடிய சூழ்நிலையும் அதனால் ஏற்படக்கூடிய எங்கள் பந்த உறவும் ஏற்படுது ரெண்டாவது வந்து இந்த காளியம்மன் கோயில் ஐயனார் கோயில் பெருமை வந்து வந்து பார்த்தவங்களுக்கு தான் தெரியும் வந்து ஒவ்வொருடைய வரும்போது ஒவ்வொருடைய விதமான எங்களுக்கு வந்து நன்மைகள் ஏற்படுறதுனால இந்த பதினாலு டிராவல் வந்து எங்களுக்கு வந்து பெரிய வந்து இந்த வாழ்க்கையில் வந்து ஒரு திருப்பத்தை ஏற்படுத்துது என் பேர் வெள்ளிமுத்துங்க நான் வந்து பரமக்குடி தாலுகா பிடாரியந்தங்கிற சின்ன கிராமத்தில் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கான் நான் கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஆறு வயசுலேருந்து இப்போ எனக்கு ஐம்பத்தி ஏழு வயசு ஆகுது முப்பத்தோரு வருஷம் அந்த கோயிலுக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கேன் எங்கள் குலதெய்வம் ஆகிய அந்த காளியம்மன் கோயிலும் தண்டுவாமூர்த்தி ஐயனாரும் நான் வந்ததுலேருந்து எனக்கு என் குடும்பத்துக்கு நல்ல சீரும் சிறப்புமாக நல்ல வளர்ச்சி வந்துக்கிட்டு இருந்தோம் இப்போ இந்த ஆண்டு மூணு மூணு வண்டி கட்டி எங்களுக்கு ஒரு வண்டி நாலு வண்டியோடு வந்திருக்கான் பாரம்பரியத்தை விடக்கூடாது என்பதற்காக எங்கள் மக்கள் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து பழைய பாரம்பரிய முறைகள் மட்டுமல்ல உறவுகள் முறைகளும் எங்களுக்கு அதாவது விட்டு போன உறவுகளை புதுப்பித்துக் கொள்வதற்காகவும் இந்த விழா இந்த வழிபாட்டு முறைகள் எங்களுக்கு பயன்படுகின்றன ஆக இந்த விழா இன்னும் தொடர வேண்டும் எங்களுடைய குலதெய்வ வழிபாடு தொடர்ந்து நடக்க வேண்டும் எங்களுடைய உறவுகளும் தொடர வேண்டும் என்பது எங்களுடைய நோக்கம் சக்தி வாய்ந்த கோயில் ஸ்ரீ வீரமா காளியம்மன் கோயில் இதனால் நாங்களும் எங்கள் முன்னோர்களும் வழிபட்டவர்கள் இனி வர வேண்டிய சந்ததிகள் அனைவரும் இந்த கோயிலை தொன்று தொட்டு வணங்கு எல்லா சக்திகளையும் பெற வேண்டும் என்று அம்மன் அருளுடன் வேண்டிக் கொள்கின்றேன் மேலும் மேலும் நல்ல சிறப்பும் செல்வாக்கியம் கொடுக்கணும் என்று அத்தா ஈஸ்வரனுடைய அல்லூரால் எல்லா கிராம மக்களுக்கும் நல்லா வளம் பெற்று நல்ல வாழ்த்துக்களும் நல்ல செல்வாக்கும் சிறப்பு தரும் என்று வேண்டி விரும்பி அனைவரும் ஒற்றுமையாக சென்று வழிபட வேண்டும் என்று வேண்டுகிறேன் கோயிலுக்கு